んばんは。やっほー。皆さんこんばんは。<笑>ちょっと昨日昨日は寝落ちをしちゃってできなかったので。一日ぶりですこんばんはうん<笑>そうなんですよちょっと昨日は寝てましたよく寝れました<笑>よく寝れまして起きたらお昼そう起きたらね夜の12時だったんだけどふーさんにね「12時だよ」って言われて「えー、お昼ですか?」って言った<笑>だから寝てはない実質寝たのはね30分とか40分ぐらいなんですけどだから体感体感時間がえめっちゃ寝たもしかして」って思って「えお昼ですか?」って言ったら。いや夜って言われてまた寝た<笑>安心安心って言って寝ましたうん久しぶりにねなんかめっちゃ寝たかも寝息聞こえてた音<笑>恥ずかしいなんかショールーム聞いててショールーム隣でやってたからふーさんが。ラジオ代わりっていうかめっちゃ寝てしまったうとうとしてた、うん、でも朝6時ぐらいに起きたのかなあ五5時か5時ぐらいに起きてお風呂入ってもう何もせずに寝落ちしてたからであの朝食バイキングバイキングっていうほどのものではなかったけど行きましたホテルのずっと行きたい行きたいと思っててまあ行ったらそんなすごいあの,あの数があるわけじゃなかったんですけどパンとかありましたカレーとか食べました<笑>よかったうん行けてよかった一人で行きました柏く決済完了したありがとう,うでまあ今日はお仕事して今帰ってきてご飯食べてシュールームするかって感じでしてますうんそういう感じふーさんふーさんとはお別れしましたね今日は今は一人です、うん、なんか最近あのファミリーマートで私あんま行かないんですけど最近あのファミリーマートが近くにあってよく行く行んですけど美味しいですね<笑>なんかすごいさダイエットじゃないけどなんかダイエット向けの美味しい食べ物が多くていい<笑>良いなんかあんまり行かないからちょっとあんまり行かないコンビニってワクワクしちゃうねそうファミマのグリルチキンがめっちゃ好きで。グリルチキンとあとなんかお豆腐冷ややっことか食べたりとかこの昨日かな昨日はなんか麺のないラーメン麺なしのスープみたいなラーメンスープみたいなのってもやしとかがめっちゃ入ってるってあれがねすごいあのお腹にたまる美味しかった。
日もねちょっと遅かったので糖質だけ制限しましたうまかった最近ねファミマ好きです<笑> I love you そうラーメンスープだけ売ってんの麺の入ってないなんか背脂醤油ラーメンみたいな150くらいカロリーがすごくないめっちゃいいよねでももうもやしとかでお腹いっぱいになるからスープも全部飲まなくても全然大丈夫おすすめですあのよいしょダイエットしてる方一緒に頑張りましょうまあそんなそんなきつくは頑張ってないけど私も<笑>ヘルシーよなんという商品なんだっけな忘れちゃったでもすぐ出てくると思う麺だしラーメンスープみたいな今日も綺麗だね本当。ありがとう<笑>嬉しい昨日タスクハブファンさんとの対話ライブがあって初めてタスクさんのライブを見たんですけどもうめっちゃよかった沸いたなんか対バンっていうか PR 舞台のツーマンライブって客席でお互い見合うんですけどめっちゃ行きたいなって思ったライブめちゃくちゃよかったっす、うん、歌がうまいなーって思いながら。なんでこんなうまいんだろうって思いながら見てました爆裂もらえたえレッスンでももらえたかもバビロニアバビロニアめっちゃいい曲思ったさっき MV バビロニアの見てた3週間前ぐらいにこう公開されてて新しい曲バビロニアいいねなんかロックロックって感じでもみんな高校生って知ってびっくりした、はあうん、いつかまなみのりさ見てほしいまなみのりささんお会いしたいでもなんかみのりさんは舞台で一緒だからお話しするけどまなみのりさとしてのみのりさんとはまだ話したことない、ね、確かにまなみのりささんは3人組だでもアイドルっていいなって思いましたすっごく、うん、アイドルっていいな元気もらえた熊沢風花さんめっちゃお綺麗だった可愛かった、うん、アイドルっていいんやなって思いましたねちなみに今日のなんだろうレッスン着見てこれ今日みんなに突っ込まれたんだけどこれさラーメンラーメン屋さんっていうか中華料理屋さん渋谷にある中華料理屋さん超楽超楽なバイトしてるいや違うんですよなんかプレゼントでもらってで
知らずに来てたんですよこういうラーメン屋さんがあるのとかもなんか全然知らなくて後ろもねなんかすごいあのなんかメニューみたいなのが書いてあってそしたら今日なんかもういろんな人になんかそれ実際にあるラーメン屋さんだよってめちゃくちゃ言われて56人56人ぐらいに言われたんですよだからあそうなんだって思ってなんか言ってた渋谷の交差点前なんか交差点じゃない警察交番署の近くにあるよみたいな言われて全然知らないわって思って<笑>実在してましたなんか有,有名なのかな分かんないけどでもすっごいラーメンが食べたくなったなんでこれをプレゼントしてくれたのかはちょっと分かんない後ろ見せていや見せたいんだけどねちょっと今手持ちだからね見せれないんだよねどうどうやったら見せれるのか難しいね私の手が後ろにこんな感じ見えるかう腕がちょっと見にくいかもあ見えた本当なななな,な,な,な,な大きい言うかっちゅうか<笑>ちょっといい踏んでましてねそのラーメン屋さんが好きだったんですかねこれくれた人は<笑>これはね中華っていうやつはあの山口県のアナウンサーさんがスチューデントにゲストに出てきた時にあのメンバー全員分の,あの,あのジョイマンネタを考えてきてくれて何だったかなでもね私自分のとナナさんのしか覚えてないの「ナナナナナナナナ週ナナ岡田ナナ」っていうやつと「ナナナナナナナナ沖ゆうか中華」っていうやつ。その2つだけ覚えてるんだけどこれメンバーもめっちゃ好きでたまに言ってるんだけど他のメンバーの覚えてないんだよねすごいよねよく考えれるよね他分かんない誰のが,誰のが何か分かんないなんだっけひなさん岩田ひな魚みたいな,なんかそういう感じだった気がする違ったかなごめん<笑>違ったごめんなさいでもなんかそういう感じでしたうん多分ねうん<笑>今お腹鳴ると思ったけど鳴らなかった待機してたのに。陰踏んだ何かあればまたいつでもお待ちしてます<笑>陰踏んだ何かっていうのもあれだけど、うん、さっきコメントであったけどさやかりんチェーンソーマン読んでるんだねあれも好きなんですよチェーンソーマンでも STS 好きなメンバー多いかも嬉しいね今度アニメ化するしね楽しみだチェーンソーマンボイーン
何にほくろできてこれこれ元からある<笑>光って見えないじゃないか<笑>発光してるかもほくろは。アニメイトの話聞かせてあーそうあのね<笑>声カスカス昨日かな昨日の朝ぐらいにアニメイト秋葉原店別館の方の STU48 のオフィシャルショップにあの訪問させていただいて目の下にほくられこれねちょっとね今気づいたんだけどね多分マスカラがダマになってるあまつげ抜けたちょっとマスカラですねにあの行きましてサインを書いてきましたでなんか今秋葉原店で2000円分かな2000円分買うとポスターが80枚限定ぐらいだった気がするんだけど多分先着うんもらえます<笑>あれ限定じゃないのかな限定じゃないかもしれないけど先着で 2,000 円分ってわりかしじゃない1個買ったらだってもう 2,000 円のが1個置いてあるから1個買ったらポスターついてるかなわりかしなんかお得な気がするで自分らのサインも飾ってあるのでよかったら。懐かしいグッズとかめちゃくちゃあったあの、うん、懐かしいもしねあの行く機会があれば行ってみてくださいおすすめしますひとりごとのポスターえ多分そうだと思うんだけどねちょっと中身を確認してなくて。申し訳ない。レアに見に行った時に寄ってみます。ああ、ぜひぜひ。リアニメーションね、舞台のね。あと、そうだ、お知らせ。舞台の、今。私が。出演することが決まってる。舞台リアニメーションの。配信チケットが。の情報が今日。出ました。あと。その払い戻しとかの案内も出ているのでよかったらチェックしてみてくださいあのセプトさんの公式ツイッターの方あ PR 舞台のポスターか PR 舞台だレアですねよろしくお願いしますはい見るありがとう嬉しい頑張ろう<笑>頑張ってます。頑張っておりますし。十日炎上路線する予定だったってふーちゃん言ってて、あ、そう、なんかね、ユニット曲。ピアル舞台の定期公演のライブの。曲って、いろんな候補曲がいっぱいあって。でも結局やらなかったって曲もあってそう私とふーさんで炎上路線する予定だったんだけどその予定がなくなって、えっと、君と僕の関係になったのかだからいつかやりたいよね炎上路線炎上<笑>いきなりだめだめ<笑>結構ねあの遠距離ポスターとかも全員でやる予定だったしあのダンスレッスンとかもしてたんだけどあとね結構ね本当にいろんな振り入れだけはもうやってたりとかなんだっけでもなんかやる予定がなくなっちゃったのかな「チュチュチュ」とかもやったりとかしてたんだけど結局レッスン昔にやっただけでやれてないからやりたいな結構ね本当にいろんな曲をやる予定だから早く瀬戸りをね変えたいんだ
感じやっぱねいろんな曲をしかもね言うかこんなさこんなさ毎回さ<笑>毎回変わるか普通ライブでこれこそねやっぱ有観客で見てもらいたい、ま、毎回同じ公演が1公演もないんだぜあんな1回のために覚えてるんだぜ<笑>僕はだから見てほしいなって思うんですよレッスン大変ですかいやレッスンねうんでもなかなかみんな集まれないから大変よね揃うのがリハーサルの時とかあるからなまあ個人個人おのおのでって感じですよねだから動画めちゃくちゃ見てやる定点映像とかうんああ、うん、た<笑>めっちゃあくびしたけどな、ね、8月ね有観客でできたらいいんだけどなどうだろうなふうさんがおきちゃんのいいとこを語ってたマジか聞きたかったな私ねふうさん昨日ふうさんに見せたんだけどティッシュ配りの時って撮影可能だったんですよ STU が1年目にやってたやつあれ行っててでその撮影してるやつの動画があってふうさん覚えてるかなと思って「覚えてますか?」って言ったら「え覚えてるよ」って言ってた動画撮ってた「ふうちゃんかわいい!」って言ってた<笑>私が。今だだったらねもう密だし絶対できないと思うんだけどもうすんごいねあの荒波に揉まれながら「<笑>あーあーあーあああああ」ってなりながらティッシュをもらった記憶がありますそうなんか多分ドラフトでショールームやってたから認知もらってた。めっちゃ人いたよその時はねもうこの人だかりもコロナ前だからだなって思ったすごい時代を逆に感じたこれこんなこんなに<笑>人混みにねえ考えれないよね今じゃもうマスクもしてないしすごい時代やなって思った早くマスクのない時代になってほしい自主的にティッシュ配ってくれないうーん私が自主的にティッシュを配ったとしてどうなんだろうね<笑>どうなんだろうね全然配りなさいって言われたら配るけどね自主的か<笑>急にじゃないえっおきちゃん自主的にティッシュ配ってるよってないそうじゃないちょっとシュールで面白いけど。なくなったんだが、うん、ぜひあのランダムで全国各地に配りに行くので受け取ってください<笑>受け取ってください聞こえた今頑張って鳴らそうと思えば鳴らせそう、うん、あ全然鳴らない鳴らそうと思ったらならないのになりたくない時になるんだねお腹の音って切ない恋心と一緒だなちょっとよくわかんないですねあなった返事してくれてる<笑>こんにちは今ね多分皆さんに聞こえないぐらいの声でグググって言ったこんにちはお腹空いてますかちょっと<笑>ちょっと
ちょっと空いてるけどまあもう夜なので我慢しましょう<笑>お赤ちゃんがお腹蹴るやつ<笑>確かになんて言うんだっけこういうのお赤ちゃんがお腹蹴ることこう言葉ないか幸せな時間みたいなやつよねあれあ今蹴った<笑>みたいなね態度か態度だそうだそうだ態度です今日はねちょっと眠たいので<笑>あ30分40分ぐらいしたら終わろうかなって思ってますうんゆっくりショールームしたいけどなあまたちょっとちゃんとしたいてか手持ちがしんどいどこかに置けないかなゆっくり待ってうんなんかちゃんとこうさあ私はリングライトに置いてこう両手を使いたいやっぱ手がう,うるさいので、うん、ずっとこの手持ちでこのこのこ,この直角にスマホを置いて配信してますマジで見てほしいこっからこう誰かに撮ってほしい<笑>。やすしさんもはがき職人だったって知ってましたか知らなかったはがき職人になりたいなんかはがき職人がラジオとかの構成作家さんに後々なりやすいみたいな言うよね皆さんも読まれたりしますかあ放送作家かね言いませんなんか言うよねなんか読まれやすい面白いコメントみたいなえー、すごい私もなんかなんか読んでもらおうかな読んでもラジオネーム恋するサギですいや放送作家になりたいいや全然別になりたいとかじゃないんですけどだから読まれるような面白いコメントをしてみたいっていうでも難しいねなんか一からだって考えるじゃないですかラジオのやつとか。なんかこんにちは僕は何とかで何とかなんですが何とかで何とかすることありますかみたいなああいうのが難しいよね私割とね人の話に相づち打ったりとかこう聞く側は得意なんですけど話を切り出すとかあんまそういうのが得意じゃないんですよねだからすごいなーって尊敬してますはがき職人<笑>うんコメント難しいね今から面白いコメントしてくださいよぜひぜひもしあなたがハガキ職人ならどんな投稿をしますかはいどうぞチクタクチクタクチク急な無茶ぶりです<笑>本当にねいじめ並みの無茶ぶりするよね本当にこれはねいじめられた方がいじめだと思ったらいじめだからねこれはいじめだといじめになりそう「<笑>どうぞ」とか言われてさ文字数の制限もある中でこんな無理だよねテーマあテーマテーマテーマはじゃあ掃除<笑>あでもなんかマイハさんとかマイラジやってるよねあれちょっとハッシュタグ調べて見てみようファンの人どんな投稿してるのか。あれ多分エピソード付きとかよね掃除掃除あテーマがむずいあもうえテーマかじゃあどういうテーマだったらいいのかな掃除で面白い話とか掃除で面白い話はないか豆、まあ、知識みたいになっちゃうかいや掃除って今適当に言っただけであの特に意味はないんですけどおすすめの掃除のやり方はあのガスコンロとかあとベランダとかの窓のサッシの部分とかにマスキングテープを貼っておくと
シュッて剥がすだけで汚れが取れますっていうあの誰もが多分知ってるであろう豆知識かつ私は実践してないという<笑>実践してないんかーいってねいつかしようと思ってるんですいつか大掃除でちゃんと掃除をしてる時にその後の後作業にマスキングテープを貼ろうって思ってるんですその機会があれば<笑>って感じですうんお腹鳴るぞ今から不発だ絶対なると思ったのにうんダメでしたラジオネーム考えたいラジオネームなんだろうラジオネーム何がありますかね最近のラジオネームってどんなのがあるんだろう私あのオードリーの春日さんと若林さんのラジオがめっちゃ好きなんですけどラジオラジオのなんかお便りも面白いっていうかすごい何かを作業するときに聞くのにちょうどいい耳にも入ってくるしふんふんふんってなる聞き流しもしないいいぐらいのなんかめっちゃいいラジオラジオネームなラジオネームってなんか意外とちょっと長いイメージなんとかなんとかのなんとかみたいな恋するうさぎちゃんとかもそうだけどなんとかにはまっている何々とかまあそれか短いやつまあどっ,どっちもか沖の妹子沖の妹子懐かしい小野の妹子の沖バージョン沖の妹子うんなんかありがちよねあのラジオなんとかのなんとかラジオねいつかラジオ風のショールームとかしてみたいなってずっと言ってるんだけど、うん、<笑>そろそろちょっと今日は早いけど切り上げようかな前髪切らなきゃ伸びてるめっちゃいやーねーねえしてる私の目に感傷してる悲しい切っちゃうか44分あもうすぐ夜が明けるねま何をするかって言われたら英語さするぐらいなんですけどねすることないからああったわすることコラム書かないとうん汗汗汗汗<笑>やばい、今日までだ途中まで書いてるんですけど汗汗コラムの締め切りが頑張ろう汗汗ですちょっと壇上を読みたいと思います<笑>思い出してしまった書かねばえー、13位から読みます13位が和則さん12位がジェリーさん11位が宗龍さん10位がデュラントさん9位が中澤さん8位が東京特許許可局局長さん7位が市下さん6位がマッカさん5位がトニーさん4位が四つ葉さんでした13位から今までの皆さんありがとうございましたそして3位がザックさん2位がバンボイさん1位がコバチャさんでした3位から1位までの皆さんありがとうございましたというわけで私は今からコラムねあと15分確かにでもねでもね途中まで書いてるからあとね500文字ぐらいだから全然大丈夫いけるいける<笑>でもねそんな私はね絶対今日まで無理かなと思ってあの明日の明日のってかもうこの後の,あの深夜1時ぐらいまでに提出するんでって言ったら「了解です」って来たちゃんと事前には言ってるけど「ないないか教授に送ろう」というわけで皆さんお疲れ様でしたそう一応ね予防線は張ってるっていうバイバイありがとうございました
<笑>お休みですまた明日かなうん明日ショールームするはず寝落ちしてなければ<笑>バイバーイありがとうございましたこの後じゃ英語さをしたいと思います私はそれでは皆さん今日も一日お疲れ様でしたおやすみなさいバイバイありがとうございました<笑>ありがとうバイバイじゃあ、うん、いっちゃのもらう